ഹായ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സൈക്കോളജിക്സിൻ്റെ ടോപ്പിക് സൈക്കോളജിയിലെ ഏറ്റവും നല്ല തിയറിയിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള എബ്രഹാം മാസ്ലോയുടെ നീഡ്സ് ഹയറാർക്കിയാണ് ഏത് സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ തിയറി എബ്രഹാം മാസ്ലോ അദ്ദേഹം ഒരു ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചിൻ്റെ ആളാണ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ കൺസെപ്റ്റ് ഒരു മനുഷ്യത്വപരമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ തിയറികളും അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ ഈ തിയറിയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരാളുടെ ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് എത്തുവാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ടോപ്പിലേക്ക് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെല്ലാമാണ് ഒരു വ്യക്തി ഏതെല്ലാം സ്റ്റേജിലൂടെ കയറിയാലാണ് അവിടെ എത്തുക അപ്പം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഉണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ലോകത്തെ എല്ലാ മനുഷ്യരും നല്ല മനുഷ്യരാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബേസിക്കായിട്ട് കുറച്ച് അസംഷൻസ് ആണ് ഹ്യൂമൻ നാച്ചുറൽ ഈസ് ബേസിക്കലി ഗുഡ് നോട്ട് ഇവ്രൂ എല്ലാ മനുഷ്യനും നല്ലതാണ് അപ്പം നമുക്ക് പത്രം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ക്രിമിനൽസ് ഒക്കെ കണ്ട് പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു തോട്ട് നോക്കൂ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ല ആളുകളാണെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അസംഷൻ രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന നോർമൽ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻവോൾവ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ ഓഫ് ദീസ് ഇൻഹെറിൻ്റ് ഗുഡ്നെസ് ഈ ഉള്ളിലുള്ള നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റീൻ്റെ ഒക്കെ എടുത്ത് പുറത്തെടുത്ത് ഏറ്റവും ഹയർ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അടുത്ത അസംഷനായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതെ നോക്കൂ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മോട്ടീവ് ജീവിക്കാനുള്ളതും ജീവിക്ക എന്തിനുള്ളൊരു മോട്ടീവായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസംഷൻസ് അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല വീണ്ടും പറയാണ് ഇനി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സൈക്കോ പാത്തോളജി റിസൾട്ട്സ് ഫ്രം ദ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ് എസെൻഷ്യൽ നാച്ചർ നമുക്ക് ആവശ്യമായ കുറേ എസെൻഷ്യലായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ കുറേ ഫ്രസ്ട്രേഷൻസ് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളായിട്ടൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് അദ്ദേഹം കാണുന്നത് പിന്നെ ഇനിയാണ് നീഡ്സിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്താണ് നീഡ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ എന്ന ലെവലിലേക്ക് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി സഞ്ചരിക്കേണ്ട സഞ്ചരിച്ച് കഴിയേണ്ട നീഡ്സാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത് ഫിസിയോളജിക്കൽ സേഫ്റ്റി ലവ് ആൻഡ് ബിലോങ്ങിങ്നെസ് എസ്റ്റീം ആൻഡ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ നമുക്ക് അതിലേക്ക് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം അതിൽ നോക്കൂ ഒന്നാമത് സ്റ്റേജായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫിലോ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഓർ സർവൈവൽ നീഡ്സ് എന്നാൽ മനുഷ്യനെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ട ഏത് മനുഷ്യനും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ട ബേസിക് നീഡ്സാണ് ഇതിൽ ആദ്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതിൽ കൂടുതൽ എലാബറേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബേസിക് നീഡ്സ് എല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ പറ്റൂ ചില കേസിൽ എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാം ചില ആളുകൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഡെവലപ്പ്ഡ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഡെവലപ്പ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്നിരുന്നാലും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് നമ്മൾ ഉയരുക എന്നുള്ളതാണ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ്റെ ഏറ്റവും അതിനൊരു ഡെഫിനിഷനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഉയരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഫിസിയോളജിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ ഫുൾഫില്ലാവണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ നീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേഫ്റ്റി നീഡ്സാണ് നമ്മൾ മാനസികമായിട്ട് നമുക്ക് സുരക്ഷിതം ഫീൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മമാരൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളെ മക്കൾക്ക് സേഫ്റ്റി ഉണ്ടെന്ന് മക്കളെ മനസ്സിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ സംഭവം നമ്മൾ സേഫ്റ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മക്കളെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചെക്ക് ചെയ്യണം സേഫ്റ്റി നീഡ്സ് അപ്പോൾ സേഫ്റ്റി നീഡ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ചാടാൻ കഴിയുള്ളൂ ആ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ചാടാൻ കഴിയും അതാണ് പറഞ്ഞത് ഓൺ ദ വോൾ ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കനോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ എനി ലെവൽ അൺലെസ് നീഡ്സ് ബിലോ ആൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് എന്നുള്ള കമൻട്രീസ് അദ്ദേഹം വയ്ക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം ഓക്കെ ദെൻ ആ സ്റ്റെപ്പും കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടേ
നമ്മൾ ഓമനിച്ച് പറയുന്നത് മാത്രമാണ് സ്നേഹമെന്ന് കൊണ്ടുപോയത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എസ്റ്റീം നീഡ് അവിടെയാണ് നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് വരുന്നത് സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഈ സ്റ്റെപ്പിലൂടെ ഒക്കെ കയറി എത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു നീഡ്സ് എസ്റ്റീം നീഡ്സ് വരാണ്ട് ആരടാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിടാന്ന് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ എക്സ്പേർട്ട് ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു നീഡ് കള്ളത്തരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പിയൊക്കെ അടിച്ച് പഠിച്ചവൻ ഒരിക്കലും എസ്റ്റീം നീഡ് കിട്ടത്തില്ല റൈറ്റ് സെൽഫായിട്ട് പഠിച്ച് സെൽഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തി സെൽഫായിട്ട് ലേൺ ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് വരുന്നത് ദെൻ എസ്റ്റീം കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനലി ദ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം ഓഫ് ദാറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഇസ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ ആ ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും എ ഹെൽത്തി ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൈം മോട്ടീവാണ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് നോക്ക് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ മീൻസ് ആക്ച്വലൈസിങ് വൺ ഇസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബിക്കമിങ് ബിക്കം ഓൾ വൺ ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ബിക്കമിങ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആയി തീരാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആയി തീരാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം നമ്മൾ ആയി തീരുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നീഡ്സ് നോക്കും ആ നീഡ്സൊക്കെ ഫുൾഫില്ലായി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പോൾ ഹയർ ആർക്കി ഓഫ് നീഡ്സ് പഠിച്ചു വെക്കുക സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന അഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വിട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് ഫിസിയോളജിക്കൽ സേഫ്റ്റി ലവ് ആൻഡ് ബിലാങ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം ആൻഡ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരിറ്റ കോട്ടും കൂടി പറയാൻ നിർത്താം നോ ബഡി ക്യാൻ ഡു എവറിങ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നോക്ക് ബട്ട് വി ക്യാൻ നിയർലി ഓൾ ഡു മോർ ദൻ വി തിങ്ക് വി ക്യാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയേക്ക എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കോണമെന്നില്ല പക്ഷെ അത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് അതിനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കുക അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോ ചരിത്രകാരൻ്റെയും ഓരോ വിജയികളുടെയും ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെയൊക്കെ ടാർജറ്റ് അറുപത് വയസ്സിന് ശേഷം കൊടീശ്വരന്മാരെ ആളുകളുണ്ട് പക്ഷേ ഓരോരുത്തരുടെയും പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി പൂവറാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രസൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററി സൂപ്പറായിരിക്കും അപ്പോൾ കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ഞാൻ ഷാഫി കളത്തിങ്ങൽ ബി എം എ ബി എ ട്രെയിനിങ് കോളേജ് സൈക്കോളജി അധ്യാപകനാണ് ആസ്ട്രോ മിംസിൽ ട്രെയിനറാണ് ഡി എം എസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ സൈക്കോളജിക്കൽ കൗൺസിലറാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതിന് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉൾക്കൊള്ളുക പഠിക്കുക നല്ലവണ്ണം പഠിക്കുക അബ്രഹാം മാസ്റ്ററിൻ്റെ തിയറി ഇല്ലാത്തൊരു സൈക്കോളജി പേപ്പേഴ്സിനെ കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നിട്ട് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും കൂടി അയച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു ഷാഫി കളത്തിങ്ങിൻ്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട് സൈക്കോളജിക്കൽ ടിപ്സുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ 